Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Madam Mazhar dalam topik Error Detection and Correction. Dalam topik ini, kita going to learn uh, is a technique ataupun mechanism which required to detect uh, errors and make the correction dalam data communication. What we going to learn dalam topik Error and Detection adalah pertama adalah we will going to understand about type of error. Alright, we have two type of errors. Pertama ialah type of error. Okay, of errors. So we have one and last single single error. Single B error. Another one ialah burst error. Okay, so these two type of errors. Pertama adalah single B. Yang kedua adalah burst error. Alright, what we call a single bit error adalah dia punya error only occur at one bit. Alright, so this is the example which is only one bit in the data unit has changed. From the sender to receiver, only one bit change. Alright, this example. Alright, kita hantar 00000010. Then yang terima adalah 00010010. And bit ketiga is changing. Alright, so from zero send receive adalah one. That one we call as single bit error. Alright, that one is very simple. And then ada satu lagi lah we call as burst error. Burst error adalah lebih daripada satu bit. Alright, two or more bits in the data unit have changed from one to zero or zero to one. That one we call as burst error. Alright, this is another example. This is sent and then receive. So we can see, right? Lebih daripada satu ataupun two and more is corrupted ataupun change from zero to one of one to zero, and that one we call as bit error. Then after we calculate here from here to here and like eight bit total, so we call a length of burst error like total eight bits, right? That is we call as burst error. Okay, now we look at on redundancy concept dalam error, error detection. This concept is very, very common use dalam error detection correction. Apa maksud redundancy? Redundancy, redundancy adalah uh, kita panggil apa? Uh, kita panggil pertindihan ataupun uh, adding extra bit to the original data by the sender in order to detect or correct the errors. Maksud is a technique which we add extra bit kepada original data supaya kita boleh detect the error dan juga correct the error. Alright? So, error detection versus error correction. The two type, alright? Pertama ialah, of course, we want to detect the error. The number of errors is not important. The most important adalah make the correction. Alright, once the system detect got error, then must detect ataupun must make the correction immediately. Alright, that is redundancy concept kita akan tengok in detail sepas ini. Alright, so this one uh, modular 2 arithmetic, kita tak perlu cover. Alright, next adalah Hamming distance. Alright, Hamming distance is a very popular di mana, alright, we normally calculate Hamming distance between two words of the same size is the number of difference between corresponding bit. Alright, so this example, alright, so this example of Hamming distance. Alright, this example, kita ada value adalah zero, 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 one, one. This is an example bagaimana kita calculate Hamming distance between these two value. Alright. Alright. So, kita tengok kat sini. Alright. So, uh, 0, 0, 0 kita exclusive can or. Okay. 0, 0, 0. Exclusive or. Exclusive or. Kan dengan 0, 1, 1. Okay. Boleh dapat kat sini. Alright. Apa kita akan dapat adalah. Okay. Ingat lagi exclusive or. The result will be one only we when we get the input ataupun uh, this one adalah berlawanan. Ya, contohnya kita x or kan 0 dengan 1 kita akan dapat 1. x or kan 0 dengan 1 dapat 1 sama dapat 0. That is a concept. Right? So sekarang kita boleh tampak kat sini ada dua. 
Satu dan dua. How to calculate ialah two, one. Digit one adalah dua. So, dia adalah, jawapan dia adalah dua. Right, jelas. Another example. Okay. So, we have this one. This one adalah one, two, three, five. Five digit. We have one, 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 zero. And we have zero, one, zero, one, one. Jelas. And then, kita eksklusifkan all. Okay. Eksklusifkan all kat sini. So, again, bila input berbeza saja dapat satu. So, zero, one adalah one, zero, one. Alright. So, this one adalah juga adalah zero and one. Right. So, here adalah berapa one? Digit one adalah satu, dua, tiga. Alright. Nampak tak? Okay. Satu. Dua, tiga. So, jawapan dia adalah tiga. Alright. This is how we calculate Hamming distance. Alright. Jelas kat sini. So, terus ni kita faham. Kita look at on what we call block coding. Block coding kita akan tengok dalam CRC. Alright. Ataupun cyclic redundancy check. Di mana CRC is used. Very popular technique is used dalam uh, redundancy. Ataupun block coding is very popular used dalam uh, CRC or error detection correction method. Alright, so now, okay, block coding, we divide our message into two blocks. Alright, ada satu dua blok, sama ada data word or code word. Alright, so, um, data word adalah di mana data yang kita nak hantar. Atau bukan, data word adalah original data. Alright, so that is data word each of k bits. Alright, nanti kita akan tengok detail in CRC. Alright, then code word adalah kita panggil apa? Is the data that we going to send. Convert kepada signal. Alright. Dan tambahan bit. Extra bit yang kita guna. Tambah dekat code word. Alright. Adalah daripada redundancy check. Adalah konsep redundancy check yang kita akan check balik dekat uh, generator side ataupun dekat receiver side. This one kita akan tengok in detail selepas ini. Alright. This are the figure. Alright. So this one we call as block coding. Di mana again kita akan tengok in detail dalam CRC tetapi this is a concept. Alright, bahagian sender, we have data word. Alright, data word adalah k bits. Alright, di mana untuk pengiraan nanti, dalam CRC kita kena tambah extra bits dekat data word. Alright, so kemudian kita ada generator. Generator adalah fungsi dia untuk generate. Alright, generate the code word ataupun extra bit tadi. Alright, kemudian kita hasilkan code word. Code word itu adalah data word. Plus dengan extra bit ataupun redundancy tadi, bits, untuk dihantar kepada uh, receiver melalui transmission media. Alright. Dan bahagian receiver, receive record word. Alright. Yang sama dihantar. Alright. Dan akan berlaku check up. Alright. Receiver akan check. Make the checking. Dan akan check sama ada data itu correct ataupun tidak. This one adalah is a process to do the uh, error detection and make the correction immediately. Alright. So, that is a process uh, we call as block coding. Alright. Now, kita look at an example adalah linear block coding. Linear block coding is very simple. Di mana, alright, almost all block coding used to belong to a subset called linear block coding. Di mana dia menggunakan concept exclusive or, alright, of any two valid code word create another valid code word. Alright. So, this example. Alright, so bagaimana dalam linear coding adalah very simple. So, kita ada example sini. Okay, so zero, nampak tak? Zero. Okay, so kita tulis kat sini. We have one example adalah data word kita adalah zero, zero. Okay, so kita nak hantar macam mana? Number two adalah we have zero, one. Number three adalah one, zero. And number four adalah one, one. Okay, so dalam simple parity chart, Alright, so uh, ataupun linear coding, alright, paling utama konsep yang kita kena faham adalah ini. Saya startkan kat sini. Calculate ataupun calculate lah kita panggil calculate. Nampak tak? Calculate digit 1. Digit 1. Okay, calculate digit 1. Sekiranya dia adalah genap, genap, nampak tak? Genap, you tambah kosong kat belakang. Kalau dia adalah ganjil, 
you tambah satu kat belakang. Alright, so very simple. Alright, dalam konsep linear block coding, you have to calculate total value of digit 1 sekiranya dia adalah equal to uh, genap. Alright, so contohnya nombor genap 0, 2, 4, 6 and whatever value. Alright, you tambah kosong kat belakang. Kalau dia adalah number ganjil ataupun odd, you tambah satu. Ganjil adalah seperti 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Alright, jelas kat situ. Alright, you kena tambah satu. This is example. Alright, so dia tahu yang pertama 0, 0. Ada tak value 1? Tak ada. Value 1 lah equal to 0 which is genap. 0 adalah genap. Alright, so kita tambah ke word kita kat sini adalah dia akan jadi... Okay, kita buat macam lain lah. Dia akan jadi 0, 0. 0, 0 ialah data asal. Okay. So, kita tambah adalah 0. Alright, kat belakang. Ini 0 represent genap. No value digital 1. Tak ada. Alright. So, seterusnya adalah. Okay. Kita buat lagi 0, 1. Ada tak? Ada satu. Alright. 0, 1. 1 bermaksud adalah ganjil. So, kita tambah 1. Alright. Ganjil adalah 1. Ingat lagi. Alright, seterusnya lagi adalah 10. Kita campur sini 10. Alright, 10 adalah ganjil juga dari value 1. So kita tambah 1 kat belakang. Alright. So sama juga dengan 11. Kita ulang sini 11. Okey, 11 value apa? Ada dua digit 1, 2 adalah genap. So equal to 0. Very easy. Okay, this one adalah linear block coding. Ia menggunakan konsep exclusive or. Alright, dan paling senang you kena ingat, you calculate digit 1. Kalau value total, value 1 adalah genap. So, genap tadi kosong sampailah apa-apa value. Alright, you tambah kosong kat belakang. Alright, that is extra big. Ini yang kita panggil, Madam, warna merah ini adalah kita panggil redundancy check. Alright, ataupun redundancy big. Alright, fungsi dia adalah this is data word and this is code word. Alright, dekat code word kita tambahan extra big. Ingat lagi, meaning of redundancy adalah additional of extra big. Ini, fungsi dia adalah dekat receiver side nanti dia akan buat checking. Dia akan check sama ada yang hantar itu betul ataupun salah. Kalau salah, dia suruh buat apa? Dia suruh hantar lagi sekali. Alright, jelas dekat situ. Now, kita tengok lagi. Alright, simple priority check. Alright, so kita tengok terus example. This adalah is a technique. Sebenarnya kita punya banyak teknik untuk buat error detection and correction. The best technique adalah CRC. Kita akan belajar dalam part 2. Alright, so this one adalah yang paling simple. We call a simple parity check. Again, konsep yang sama. We have original data nak dihantar. Alright, kemudian kita generate. Generator adalah is a way untuk kita generate extra bit tadi. Ataupun code word tadi. Ataupun tambahan bit, redundancy bit untuk kita dihantar together-gather melalui transmission medium. Sehinggalah sampai dekat receiver. Alright, receiver pula. This one, yang colour pink ini adalah parity bit. Ataupun kita panggil redundancy check. Ataupun redundancy bit. Alright, because simple parity big adalah benda yang paling simple so you can see kat sini only one big sign. Alright, so hantar dekat receiver pun terima benda yang sama dan dekat receiver dia akan check balik. Sama ada yang receive itu betul ataupun tidak. Alright, so this is a concept. Konsep ini tetap sama tak kira lah simple parity check ke 2D parity check ke CRC method check sum dan sebagainya. Konsep adalah sama. Konsep redundancy ataupun extra big additional. Alright. Together-gather dihantar melalui transmission media. Bahagian receiver akan check balik. Alright. This is the whole block adalah sama saja konsep. Cuma uh, teknik sahaja berubah. Teknik apa? Teknik menghasilkan extra big tadi. Ataupun redundancy big tadi adalah tidak sama. Alright. So now kita tengok simple parity check yang very very simple. Alright. Very simple. Alright. Again. Okay, kita menggunakan konsep yang sama ataupun contoh yang sama. Alright, dia tahu ini because this one adalah genap. So, tambah kosong dia because number 2 adalah ganjil. So, tambah 1 because number 3 juga adalah ganjil. Tambah 1 because of number 4 adalah genap. Tambah kosong kat belakang. Alright, so. Okay, saya so tak nak tengok. Now, kita tengok 2D parity check. 2D parity check ini... Um, Nak kata simple, no. Uh, makin 
uh, kita panggil apa much better compared to simple party chat tadi tapi dalam bentuk two dimension bentuk 2D alright it's a better approach compared kepada simple party tadi alright a block of bit is ingonas in table row and column at first the party bit is calculated for each data unit second again they check lagi this may increase the likelihood of detecting burst error yes burst error sebab dia buat dia ber dia ber ataupun dia dalam banyak uh, kita panggil bits alright so now kita tengok this one okay Okay, so saya nak terus saya tengok example. Alright, so kita ada example kat sini. Let's say, this is one of our example. Alright, so biasanya, okay, biasanya dalam tu di parity check, dia akan bagi dalam bentuk ayat. Alright, soalan ni dalam bentuk ayat. Bagaimana ayat dia? Contoh, okay, there are four total bits going to be sent. Alright, okay, daripada sender kepada receiver, calculate. Kita panggil apa? Calculate code words. Alright, ataupun... Find the code words. Alright. So, there are total four, four uh, kita panggil four frames ataupun four data going to be sent. This data adalah one, one, zero, zero, one, one, one. Dia buat dalam bentuk ayat. Lepas tu hantar lagi satu kosong, satu, 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 kosong, apa, betul tak? Satu, kosong, tiga kali satu, kosong, satu. Dan hantar lagi right, kosong, satu, 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 kosong, kosong, satu. Dan hantar lagi kosong satu kosong satu kosong kosong satu alright sebanyak empat data going to be sent so menggunakan teknik to the parity check calculate alright good word yang dihantar kepada receiver side alright that is a question right now kita dah dapat tadi ok so this one kita dapat tadi ok ada nanta satu dua tiga empat ok so susun ini dalam bentuk 2D dan bentuk column and row bagaimana ok contoh dan contoh example kita we have 1 1 0 0 1 1 1 susun elok-elok supaya dalam keadaan column and row yang betul supaya kita faham ataupun senang untuk kita buat calculation 1 0 alright 1 1 1 0 1 alright 0 1 1 1 0 0 1 Alright, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Betul? Eh, betul. Sama. Okay, jelas. Okay, so kita akan ada 2D. 2D adalah 2 dimension. Alright, so teknik adalah sama. Teknik mengira digit 1. Alright, so yang pertama kita kira dulu. Okay, yang bahagian ini dulu kita isi. Sini, 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 empat. Guna kita isi sini, 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 sini. Right, kita isi banyak. Alright, now kita kira yang kalau merah kan, dengan nonton merah. Okay, now kita tengok bahagian ini. Bahagian apa yang panggil ni? Row column. Alright, so row. Eh, row eh. Alright, so tengok kat sini. Satu, kita kira digit satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima, di, uh, lima adalah uh, genap atau ganjil. Lima adalah ganjil. So, kita letak berapa? Ganjil satu. Okey, kita kira lagi 1, 2, 3, 4, 5 juga adalah ganjil adalah 1. 1, 2, 3, 4 adalah genap kosong. 1, 2, 3 adalah ganjil 1. Sama tak? Sama. Alright. Dan kita buat kat sini lagi. Bahagian kolom. Alright. Kita kira pula 1, 2, 3 adalah ganjil 1. 1, 2, 3, 4 adalah kosong. Genap ini adalah ganjil 1. Ini adalah genap because 2 adalah genap kosong ini ganjil satu ini genap kosong ini ganjil satu ini genap kosong alright we are done very simple and very very easy ok itu sahaja pada medium untuk topik yang paling simple dalam error detection and correction which is topic 1 ataupun part 1 kita akan jumpa lagi dekat part 2 which is akan cover about CRC yang lagi kompleks alright itu sahaja pada medium selamat belajar dan selamat wajah jaya ok jumpa lagi ok bye Assalamualaikum